দেশ বিদেশের বিশেষ পর্ব থেকে আমি কেকা ফেলতেছি আপনাদের সবাইকে প্রীতিও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি আপনারা এর মধ্যে জেনে গেছেন আগামী অক্টোবর মাসে যেহেতু কোরবানির ঈদ পুরো সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের বাচ্চাহী কাবাব আপনাদের তৈরি করে দেখাবো আজকের অনুষ্ঠানে তেমনি একটা বাচ্চাহী কাবাব আমরা তৈরি করে দেখাবো যে কাবাবটা হলো পুরনো ঢাকার একটা বিখ্যাত কাবাব যাকে বলা হয় সুতি কাবাব সুতা দিয়ে কাবাবটা প্যাঁচাতে হয় বলে আমরা জানতে পেরেছি যে এই নামটা হয়েছে সেই কাবাবটা যিনি তৈরি করে দেখাবেন তিনি টিভিতে অনুষ্ঠান করেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষকে তার রান্নার স্কুল আছে রান্নাও শেখান জানার জন্যে তার রান্নার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি তিনি হচ্ছেন মেরুন আপা মেরুন আপা আজকে আমাদের সুতি কাবাব তৈরি করে দেখাবেন আপা আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন একটু ভালো আছে আজকে যে আমাদের সুতি কাবাব দেখাবেন এটা তো বেশ একটা বড় লেন্দি প্রসেস সুতি কাবাবটা সাধারণত আমরা কি করি গরুর মাংস দিয়ে তৈরি করি তাতেই কিন্তু মজা হয় তাহলে কিভাবে এটা তৈরি করতে গরুর যে থানের মাংস ওখানকার যদি চাকা মাংস বোনলেস করে কেটে নেওয়া যায় সেটা কেটে যদি আমরা ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই তারপরে ওটা বরফ অবস্থায় বের করে একটু পানিতে রেখে যদি কাটি তাহলে এরকম আপনি কিভাবে টুকরা করে হ্যাঁ যে এই যে এইভাবে পাতলা পাতলা করা যায় টুকরা করেছেন আপনারা এই যে এইভাবে একটু হ্যামার দিয়ে ছেঁচে নিতে পারেন এটা দেখার দর্শক হ্যাঁ এইভাবে যদি ছেঁচে নেন বা হ্যামার অনেক পাতলা না হলেও ক্ষতি নেই অসুবিধা নেই ছেঁচে পাতলা করে নিতে হবে পাতলা করে নিতে হবে বা শিলপাটা নোড়া দিয়ে এরকম টপিং বোর্ডে যা এরকম মানে আতুরি নেই আর যাদের রান্নার শখ আছে আজকাল দেখি আপা সাধারণ গৃহিণীদেরও কিন্তু অনেক কিছু থাকে হ্যাঁ অনেক কিছু থাকে শুরু করবো তৈরি করা একটা একটা করে দর্শকদের বলবেন আর দেবেন এখানে আমি প্রথমে যে চপ করার যে মাংসটা সেটা আমি নিলাম তারপরে দিব হলো পেঁপে আমি এখানে ছোট বেশি মাঝারি পেঁপে গুলা ওটা খোসা সহ আর পেঁপেটা সহ বেটে নিয়ে আচ্ছা মেয়না পাপড়ে বলছে দুই টেবিল চামচ আছে এখন চার চামচে করে দিচ্ছে হ্যাঁ এক চা চামচ দিলাম ঠিক আছে তারপরে দিব হলো কাবাবের মশলা এটা আমি গুড়া করে নিয়েছি আপনারা কিনতেও পারেন তারপরে দিব ভিনিগার এটা হলো আমি এক চা চামচ দেব এটা হলো একটু ফ্লেভার টা ভালো হয় সেজন্য আমি মিষ্টি দই দিচ্ছি এটা যদি টক দই দেন তাহলে এক চা চামচ চিনি দিতে হবে এখানে মিষ্টি দই আমি তারপরে দিব হলো টমেটো সস এটা ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন কিন্তু এটা দিলে খেতে অনেক ছিল না কিন্তু এখন আমরা আমরা তৈরি করে সেটা দিলে মজা লাগে এখানে আমি দুই টেবিল চামচ মতো আছে দিয়ে দিলাম তারপরে দিব কাজু বাদাম এটা হলো একটু তেলে নিয়ে এরকম ভাঙা ভাঙা করে নেবেন এটা আমি এক কাপে চার ভাগের এক ভাগ এটা দিয়ে দিচ্ছি তারপরে আপনার দিতে হবে একটু ঘি এটা কিন্তু ঘি দিয়ে করে হাতটা ভালো করে ধুয়ে ঠিক এইভাবে চেপে দুই টেবিল চামচ দেন ঘি দিলাম আমাদের এখানে সব কিছুই আছে আর দিতে হবে 
এটা ব্রেড ক্রামও দিতে পারেন বা টোস্ট বিস্কুটটা গুঁড়া করে নিতে হবে এখানে টোস্ট বিস্কুটের কমপ্লিমেন্ট দিলেন যে আধা কাপ মতো দিয়ে দিতে হবে এটা বাইন্ডিংস এর জন্য দর্শকদের বলছি যে বিস্কুটের মানে ব্রেড ক্রামটা দেওয়া হলো বা টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়া আপনি বাসা যেটা থাকে সেটাই দিতে পারবেন এটা এখন সরিয়ে রাখি এটা খুব ভালো করে এইভাবে মেখে 15 20 মিনিট পর্যন্ত এটা মেরিনেট করে রাখতে হয় আচ্ছা এটা আমি মাখিয়ে নিলাম আচ্ছা এখন আমি যেটা আমি পিস পিস করে কেটে রেখেছি সেটা আবার মাখাবো এইভাবে এটার মধ্যে কি আপনারা সব মশলা দেবেন সব মশলাগুলো একটু একটু করে দেব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি কি মেখে দিন এই কোলমরিচের গুঁড়ো দেন একটু দেন এটা হলো একটু যাতে পানি না থাকে এটা আমার মনে হয় কিচেন টাওয়েল দিয়ে মুছে নিতেও পারেন আচ্ছা আবার পেপে বাটা দিচ্ছি কারণ এটা সফট হওয়ার জন্য দেন এখানে আমি দিয়ে দিলাম আধা টেবিল চামচ মতো তারপরে দিব হলো আধা চা চামচ মতো হলো কাবাবের মশলা তারপরে একটু আদা বাটা এটা আধা চা চামচ তারপরে আবার রসুন বাটা সবই একটু একটু করে দিয়ে দেব এখন শুধু পেঁয়াজ আর বেরেস্তা ছাড়া আচ্ছা মানে এটা শুকনা মরিচের গুঁড়ো দিচ্ছেন এখন দিব লবণ আর একটু ঘি আচ্ছা বাকি জিনিস তাহলে দাও হয়ে গেছে ছড়িয়ে রাখতে পারি আমি দিব একটু ঘি দেব লাগবে কি না লাগলে আমরা দিতে পারি পরে দেয়া যাবে ঠিক এইভাবে চেপে চেপে মানে কাবাব যত চেপে চেপে মাখানো যায় তত খেতে মজা লাগে আর আমরা যখন বাসায় করি তখন তো 15 20 মিনিটের মধ্যে করতে চাই বা সাথে সাথে করতে চাই আসলে কাবাবটা একটু আমরা প্রতিটা অনুষ্ঠানেই বলছি যে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে যে আমাদের শাহী কাবাবের বিশেষ পর্ব যাচ্ছে দেশ বিদেশে নানা অনুষ্ঠান আপা যে কাবাবটা একটু ধৈর্য আর একটু সময়ের ব্যাপার আপনার তো মাখানো হয়ে গেছে মাংসগুলো যেটা আপনি ছোট টুকরো করেছিলেন তাও রেডি এখন আমরা তাহলে কাবাবটা তৈরি করতে পারি মানে আমরা হচ্ছে কি আপা চাই যে সহজ পদ্ধতিতে দর্শকদের দেখাতে যাতে দর্শকরা ঘরে সবাই তৈরি করে পরিবারে সবাইকে নিয়ে এবার কোরবানি রিটটা যাতে তাদের আরো আনন্দের হয় আনন্দের যে প্রতি বছর যা রান্না করে এবার অন্য কিছু ঠিক এইভাবে রোল করে নিয়ে তারপরে এই যে এই যে মাংস এটা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে पेचानो समय খেয়াল করে পেঁচাইতে হয় একটু সময় লাগে আর যদি বা ছিড়ে যায় আরেকবার শুরু থেকে করতে হবে হ্যাঁ আবার ছিড়ে গেল সেখান থেকে করতে হবে এখন এই সুতাটাকে ঘুরায় ঘুরায় এই যে একটু সময় লাগে পেঁচাইতে আর আমরা প্রতিটা অনুষ্ঠানে বলছি আপা যে এবার আমরা কাবাব স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি যাতে মানুষ তৈরি করতে পারে ঠিক পারে যে বলছি না যে এটা এইভাবে ছেচে রাখলেই হবে ছেচাটাও দেখাচ্ছি যে কিভাবে দর্শকরা ছেচে দিতে পারবে আবার শেষ করছেন না আপা ঠিক আছে घूरी ঘুরিয়ে দিতে হবে কিছুক্ষণ পর পর ঠিক আছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারপরে তখন আপনি কি একটু করে ব্রাশও করবেন হ্যাঁ তখন ওই যে ঘি দিয়ে ব্রাশ করব একটু ঢেকে দেন আপনি একটু ঢেকে দিচ্ছি মানে কাবাব চুলাটা এমনি ভালো জ্বলেছে তাহলে দর্শকদের আমরা বলতে পারি যে মেরুন আপা যেটা বললেন একটু পর পর মেরুন আপা ঘুরিয়ে দেবেন আর একটু ঘি দিয়ে ব্রাশ করবেন এটা হতে প্রায় আধা ঘন্টা সময় লাগবে তবে আপনাদের আমি একটু পর পর দেখাবো আমরা যে মেরুন আপা কিভাবে ঘুরাচ্ছেন আর এর মাঝে অবশ্যই মেরুন আপার সঙ্গে আমরা কিছু কথা বলবো কাবাব নিয়ে 
তাই মেয়ে নাপা আপনি যেমন আজকে গরুর মাংস দিয়ে সুতি কাবাবটা করলেন যারা গরুর মাংস খাবে না তারা কি খাসির মাংস বা ল্যাম দিয়ে করতে পারবে খাসির মাংস ল্যাম তারপরে চিকেনের যে বোনলেস মাংস নিয়েও করা যায় আচ্ছা তাহলে চিকেনের করতে হলে কি হবে চিকেনের বুকে টুকরাটা পাতলা করে একটু কেটে নিতে হবে তারপরে ছেচে নিতে হবে তারপরে এইভাবে করতে হবে আর এমনি তো আপা খাসি বা ল্যামের মানে হাতছাড়া মাংস তো ওইভাবে পাওয়া যাবে না রান থেকে কি মাংস নিয়ে রান থেকে পাতলা মানে বড় টুকরা করা যাবে না পাতলা টুকরা করে তারপরে আস্তে আস্তে তারপরে বসাতে হবে আপা এক দিক হয়ে গেলে একটু ঘুরিয়ে আর এক দিক ঘুরিয়ে দেব ঘুরিয়ে দিয়েছেন ভালোই লাল হয়েছে প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেছে আর পনেরো মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে আচ্ছা আপনি আপনার একটা বলেন যে সামনে তো কোরবানি ঈদ আসছে কোরবানি ঈদের সময় আমরা যদি এই সুতি কাবাবটা তৈরি করি তাহলে আপনি কি মনে করেন এটা দুপুরের লাঞ্চে বা রাত্রের ডিনারে না দিয়ে নাস্তাতে বিকালে দিলে ভালো হয় না নাস্তা বিকালে যখন মেহমানরা আসে তখন তখন তাহলে নাস্তাতে আমরা মানে এটা কি দিয়ে পরিবেশন করবো ওইটা হলো নান রুটি পরোটা সাথে হলো শশার রায়তা আর হলো বা শশার রায়তাও যদি না খায় তাহলে শশা আর বড় বড় করে পিঁয়াজ কেটে একটু কাঁচামরিচ লবণ দিয়ে মাখিয়ে দিলে সাজিয়ে মানে পাশে সাজিয়ে দিলে ভালো লাগবে খেতে ভালো লাগে দর্শকরা আপনারা মনে রাখবেন এটা আসলে কিন্তু পোলাওয়ের সঙ্গে ভালো যাবে না বিরিয়ানির সঙ্গেও যাবে না এটা আসলে নাস্তা হিসাবে সুতি কাবাবটা সবচেয়ে ভালো এবং মেহুন আপা যেটা বললেন আপনারা নান রুটি পরোটা দিয়ে পরিবেশন করতে পারবেন ইচ্ছা করলে লুচি দিয়েও খেতে পারেন অসুবিধা হবে না তাই না মেহন আপা লুচি দিয়ে তারপরে কেউ যদি পুরি তৈরি করেন যাটা দিয়ে চাপাতি যেটা চাপাতি খাই চাপাতি আবার কেউ যদি মনে করেন যে স্যান্ডউইচ খাবেন এত সফট হয়ে যায় ওটা স্যান্ডউইচের উপরে মাখিয়ে একটু শশা বা টমেটো কাঁচা মরিচ দিয়ে স্যান্ডউইচ স্যান্ডউইচ মজা লাগে আবার দেখেন এটা রাইস দিয়ে তো ভালো না আমি সেটাই বলা পোলাও বা বিরিয়ানি বা ভাত দিয়ে একটু কো ভালো লাগে মজা কাবাব আর সুতি কাবাবটা তো আসলে আপনি ভালো করে করতে পারলে এতই মজা হয় জামড়ে এমনি ভেঙে ভেঙে খেয়ে ফেলে পরিবারের সবার জন্য ছয়জনের পরিবারের জন্য আপনি যতটুকু সুতি কাবাব করছেন এরকম যদি ভালো না সবাই এমনি ভেঙে খেয়ে ফেলবে তাহলে আপনি একটু খুলে দেখেন আবার আমরা অনেক বাইরে যাই আপনিও যান দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় আমরা রান্নার প্রোগ্রামে এবং বিভিন্ন সেমিনারে ঘুরতে যাই সব জায়গায় দেখি আপা ওরা মানে যখন করে কাবাবের কিছু করে ওরা সাধারণত বার্বিকু আইটেম করে এই সুতি কাবাব যেটা আমি দেখেছি বাইরে সবাই খুব মিস করে মানে কবে বাংলাদেশে যাবো তখন সুতি কাবাব খাবো তা আমার একটা জিনিস মনে করে আপা খুব ভালো লাগছে যে এ বছর কোরবানি ঈদের সময় দেশে এবং বিদেশে যারা আমাদের অনুষ্ঠান রেগুলার দেখেন তারা খুব মজাদার এই সুতি কাবাব তৈরি করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে মজা করে খেতে পারবেন আপা তাহলে আমরা এটা দেখে আপনি বলছেন একটু ব্রাশ করে তারপরে নামাবেন হ্যাঁ এটা হয়ে আসছে আপা হয়ে গেছে প্রায় হ্যাঁ সুন্দর কালারটা হয়েছে আমরা যখন খাই দর্শকরা দেখুন একদম যখন কিনে পুরানো ঢাকার থেকে সুতি কাবাব কিনে এনে আমরা খাই একদম যেরকম হয় ঠিক সেরকমই হয়েছে আর মেরুন আপা সত্যি কথা কি খুব সহজ পদ্ধতিতে আজকে দেখালেন আপা তাহলে নামিয়ে ফেলেন এখানে নামা না নিচ্ছি তারপর দর্শকদের বলবো উল্টে দেন না এদিকটা যে পুরা পুরা হয়েছে মানে কাবাবটা এরকম হলেই সবচেয়ে ভালো হ্যাঁ আপনি যে এত সুন্দর করে সুতি কাবাবটা তৈরি করলেন তারপরে যেখানে রেখেছেন আমার নিজের তো মনে হচ্ছে এখনই খাই আমার মনে টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছে তাদেরও মনে হচ্ছে পরিবারের সবার জন্য কোরবানি ঈদের সময় কখন এই কাবাবটা তৈরি করবেন আপনারা অবশ্য যেহেতু আমরা অনুষ্ঠানগুলো কোরবানি ঈদের আগেই দেখাচ্ছি একবার প্র্যাকটিস করে নিতে পারেন বাজারের মাংস দিয়ে তারপরে কোরবানির মাংস দিয়ে করবেন মেরুনাপা 
আপনাকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন এবং এত মজাদার একটা পুরান ঢাকার কাবাব আজকে ঐতিহ্যবাহী তাই না শাহি সুতি কাবাব তৈরি করে দেখালেন যে আমার নিজেরও খুব ভালো লাগছে আর আমার দর্শকদেরও খুব ভালো লেগেছে সবার পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপা আপনাকেও ধন্যবাদ আপনার আপনার এই দেশ বিদেশি রান্না আমাকে ডাকার জন্য এবং চ্যানেলের সব দর্শকদের এই রান্নার অনুষ্ঠানের দর্শকদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা দেওয়া থাকে মেহরুন আপার কাছ থেকে পুরান ঢাকার একটা শাহি কাবাব যার নাম হলো সুতি কাবাব আমি কে কাফে দোস্তি আজকে দেশ বিদেশের রান্নার বিশেষ পর্ব থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আবার আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে খুদা হাফিজ